Buongiorno lettori di Libriamoci 913. Oggi eh, vorrei parlarvi di un binomio interessante, arte e letteratura. Allora, come vedete, io ho qua un bel libro ispirato ai quadri di Gustav Klimt, ovvero questo è un'opera corale, ci sono qua dentro tanti bei racconti, ciascuno dedicati ad un'opera appunto, di, ad un quadro di Klimt. Klimt lo conoscerete tutti. Il quadro più famoso assolutamente è il bacio, il bacio di Clint che eh, fu dipinto appunto a cavallo tra il 1907 e il 1908 e una curiosità di questa antologia è proprio il fatto che in fondo a ciascun racconto c'è una, una didascalia, c'è una breve spiegazione a livello proprio artistico no? dell'opera interessata. Per esempio, per esempio, vi leggo cosa sta scritto qua a proposito del bacio. Il bacio 1907-1908, olio su tela 180x180 cm. Su un prato, sull'orlo di un precipizio, un uomo e una donna inginocchiati sono persi in un bacio appassionato con gli occhi socchiusi per l'intenso piacere. L'uomo, vestito di una tunica i cui motivi richiamano gli spermatozoi, abbraccia l'amata, tendendosi verso di lei e stringendole la testa con dolcezza. Poi continua per un'altra breve spiegazione. Um, questo è invece il racconto che è dedicato appunto a quest'opera e l'ha scritto più precisamente Stefano Vignaroli. Vi leggo brevemente l'incipit. Siamo giunti oltre, oltre il confine fra terra e cielo, in vetta, oltre i duemila metri di quota. I nostri corpi provati dal tempo si staliano come tanti anni fa contro l'azzurro intenso del cielo d'agosto. Sfere fluttuanti danzano, volteggiano intorno a noi, si avvicinano, rimbalzano e si allontanano di nuovo. Sono i nostri pensieri, i nostri ricordi. Quasi 45 anni passati lontani l'uno dall'altra. Bene, ehm, questo, eh, questa bella antologia, non l'ho detto, mi sembra, lo dico ora, a cura di Monia Rota, ha scritto un racconto poi anche lei, ehm, è stato appunto un esperimento di un gruppo di, di, di scrittori Um, un bel esperimento appunto perché l'arte e letteratura sono un bellissimo binomio appunto um, praticamente Monia Rota um, racconta appunto all'inizio insomma nella, nella introduzione nella prefazione um, in un periodo in cui la commissione di arti sembra l'unico modo per creare qualcosa di innovativo ho cercato di aggiungere una sfumatura alla voce della bellezza e bellezza lo scrive con la B maiuscola perché appunto la bellezza è una cosa di cui, eh, che bisogna ricercare eh, se non l'abbiamo a portata di, di mano, eh, bisogna ricercarla in ogni cosa appunto, nella natura, nel, in tantissime cose, anche nell'arte, l'arte è una forma appunto di ricerca della, della bellezza, della positività, della gioia, della, tutto ciò che poi dona energia, tutti questi qua, sono, io spero che si leggano, sono gli autori, non so se se li leggete, gli autori appunto eh, dei racconti che sono qua dentro e eh, ne prendo, prendo l'ultimo, um, sì, ne prendo un altro, non posso leggerveli tutti appunto, però vi consiglio di leggerlo perché mette veramente gioia in un periodo come, come questo qua in cui c'è bisogno appunto di cose belle, eh, potrebbe essere un modo per per catturarle, no? Queste. Per esempio, l'opera Giardino con galline a Sant'Agata, eh, da Klimt dipinta nel 1899, olio su tela 40x80 cm, breve descrizione, conosciuta anche col titolo Dopo la pioggia. L'opera risale al periodo di Sant'Agata, Alta Austria, fase in cui Klimt si distacca dalla concezione artistica prevalente nella capitale e eh, poi continua. Vi leggo velocemente l'incipit del racconto scritto da Maria Concetta di Stefano e intitolato Dopo la pioggia. Pioveva da giorni, ininterrottamente, pioggia fredda e sottile che ingrigiva e scolorava i contorni degli alberi, delle cose e delle case, che vattava suoni e rumori. Leonella parcheggiò sotto la tettoia davanti a casa, in collina, e rimase alcuni minuti immobile in macchina. Le mani aggrappate al volante, gli occhi a fissare la parete bianca dall'altra parte del tergicristallo umido. Oltre il lunotto posteriore, a valle, Torino si stendeva, larga e squadrata, una cartolina slavata dall'acqua in cui spiccava la mole, seppur sbiadita e stinta. E qui, con questo incipit, vi saluto e vi do appuntamento alla, al, prossimo, al, al prossimo video consiglio.
Tchau.